Pháp hay bị mọi người trêu chỉ vì bỏ cuộc quá nhanh khi quân Đức tấn công trong Thế chiến thứ hai và cũng là quốc gia duy nhất trên thế giới từng lấy cờ trắng làm quốc kỳ ba giai đoạn liền từ năm 1814 đến 1830. Rồi thì Thế chiến thứ hai cả năm 1954 nữa đó. Nhưng nói về việc chế tạo tăng thiết giáp thì Pháp vẫn có một số đột phá và được áp dụng nhiều sau này. Ở số Blitzfight tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về những xe tăng Pháp có thiết kế độc lạ cùng những điều thú vị xoay quanh. Ví dụ như một món đồ từ Việt Nam đã xuất hiện trong game. Và mình là Sylvia, người sẽ đồng hành của các bạn trong ngày hôm nay. Hãy nhầm nhì bánh mì và cùng theo dõi nhé! Cách mạng cho xe tăng có tháp Anh Quốc là nước đã sản xuất ra chiếc xe tăng chiến đấu đầu tiên trên thế giới có tên là Mark 1. Kể từ khi nó được đưa vào chiến đấu, nhiều quốc gia đã học tập thiết kế này và chế tạo ra những chiếc xe thiết giáp riêng của họ. Nhưng chúng đều có một điểm chung, chính là kích thước rất cồng cành và yêu cầu kiếp lái nhiều người để hoạt động. Trong Thế chiến thứ nhất, tháng 9 năm 1916, sau khi đồng độ với xe tăng Mark 4 của Anh, quân đội Đức buộc phải phát triển tăng riêng của mình, thế là A7V ra đời. Quân đội ban đầu nghĩ rằng nó sẽ không mấy hiệu quả trên chiến trường, to lớn là một chuyện. Tổ kiếp lái của A7V lên tới 18 thành viên, được coi là xe tăng có nhiều người hoạt động bên trong nhất trên thế giới. Nhưng vẫn có một quốc gia đi ngược lại với số đông lúc bấy giờ, chính là Pháp. Ban đầu, quốc gia này cũng học tập và chế tạo ra những cỗ xe tăng to lớn là Schneider CA1 và Saint Carmon. Tiếp theo là xe tăng hạn nhẹ Renault ST17, được sản xuất vào cuối thế chiến thứ nhất. Dù bề ngoài trông có vẻ khá bình thường, giống như một chiếc máy cày, nhưng đây lại là thiết kế có ảnh hưởng và mang tính cách mạng nhất trong lịch sử quân sự thế giới. Nó thậm chí đã trở thành quy ước, được áp dụng ở hầu hết cho các xe tăng cho tới bây giờ. Thay vì gắn các khẩu pháo trên thân, nó sẽ được tách thành tháp pháo có thể xoay, lái xe ngồi ở phía trước và động cơ phía sau. Nhược điểm là hỏa lực quá yếu và chỉ dùng để yểm trợ bộ binh, hoàn toàn không có khả năng đấu tăng. Có vẻ như người Pháp đã quá tự tin và tiếp tục sử dụng cho tới thế chiến thứ hai. Kết cục khi đối chọi lại các cỗ xe tăng Đức ra sao thì chắc mọi người cũng biết rồi đó. Mà mấy ông ấy còn kéo theo cả Ba Lan và Trung Quốc cùng sử dụng, dẫn đến việc họ cũng thất bại nhanh chóng. Tăng hạng nặng Pháp bị bay màu dù đã quảng cáo Phiên bản World of Tank BC đang sở hữu hai thể loại tăng hạng nặng Pháp, nhánh AMX-M4 với bộ giáp dày, lắp khẩu pháo lớn bắn đơn, thường sẽ trở thành máy ủi tiền tuyến, nhánh AMX-50B với hệ thống nạp đạn theo băng và khả năng cơ động cao giúp cho việc hỗ trợ hỏa lực trở nên hiệu quả. Ít ai biết rằng, World Gaming đã từng nhé hàng một tăng hạng nặng Pháp cấp 10 khác, kết hợp ưu điểm của hai chiếc tăng phía trên, thân 50B với tháp pháo M454. Không chỉ tồn tại trong file game mà nó còn xuất hiện trên bìa cứng của đĩa cài đặt, cũng như trong trailer giới thiệu nhánh tăng hạng nặng Pháp. Sự xuất hiện của nó khiến cho quốc gia này thời kỳ đầu bị lệch pha, vì phần lớn tăng trong nhánh đều có tháp pháo gật và hệ thống băng đạn. Cuối cùng, nó đã bị loại bỏ và thay thế bằng chiếc AMX-50B như hiện tại. Nhưng một khi World Gaming bị ý tưởng thì lại xào nấu tiếp, chiếc xe tăng lai tạp đấy không hoàn toàn bị lãng quên. Gần đây, chiếc Lauren 50T vào game sẽ khiến mọi người liên tưởng đến sự kết hợp đó. Ai, đúng là không gì sánh bằng tài chế xe tăng của nhà phát triển game này mà. Tăng hạng chung kết hợp bánh lốp và xích Lauren 40T là dự án phát triển sau AMX-50B nhằm tạo ra xe tăng nhẹ hơn nhưng vẫn đủ để đối phó với IS-3 của Liên Xô. Có một điểm thú vị, thay vì sử dụng các bánh thép như xe tăng truyền thống, chiếc xe này sử dụng 5 cặp bánh lốp được bơm hơi. Điều này giúp giảm trọng lượng xe và tăng khả năng cơ động, nó vẫn có thể tiếp tục di chuyển nếu xích bị đứt. Việc sử dụng bánh lốp cũng giảm độ rung lắc đi rất nhiều, tạo cảm giác thoải mái cho kíp lái. Trong game, Lauren 40T từng là xe tăng sơ đồ công nghệ cấp 9, nằm trong nhánh tăng hạng trung Batchat 25T. Giữa năm 2016, nó được thay thế bằng chiếc Batchat 25T AP. Đến năm 2017 thì quay trở lại thành xe tăng vàng cấp 8. Có chi tiết trên chiếc xe này mà mình nghĩ ít mọi người để ý đến, đó là trong mô hình của Lauren 40T ở phiên bản PC, cái nón lá Việt Nam được treo đằng sau tháp pháo. Liệu đây là hàng kỷ niệm của mấy ông lính Pháp mang về, hay mấy ông kỹ sư mang xe sang thử nghiệm ở Việt Nam chăng? Những chiếc xe tăng Pháp khổng lồ Không kém gì Liên Xô, Pháp cũng là nơi có những ý tưởng độc đáo về xe tăng to lớn. Thậm chí, chúng suýt trở thành nhánh tăng mới, bao gồm 5 xe tăng được phát triển giữa hai cuộc thế chiến. Chúng có kích thước khổng lồ và có hai tác pháo ở cả phía trước và sau xe. Mặc dù một số con đã có mô hình hoàn chỉnh trong game, nhưng việc triển khai bị trì hoãn vô thời hạn. Lý do chính là ở việc cân bằng chúng rất khó. Những xe tăng từ thế chiến thứ nhất vốn nổi tiếng với độ cơ động kém, bộ giáp mỏng manh và số lượng kíp lái lên đến chục người. Thêm vào đó thì hệ thống hai tác phá cũng đòi hỏi nhiều thời gian để phát triển. Thay vì đau đầu suy nghĩ, thì World Gaming cũng thử nghiệm công khai bằng chế độ
người chơi được lựa chọn giữa hai chiếc tăng đa tháp pháo là Franken FCM F1 và Steinchor C2. Tháp pháo chỉ có thể hướng về một mục tiêu, không thể hoạt động độc lập, phải khai hỏa bằng hai nút khác nhau. Tuy hơi khó để tối ưu, nhưng đây vẫn là một trải nghiệm khó quên đối với tăng thủ. Hy vọng World game mình sẽ không bỏ qua những tăng đầy tiềm năng này. Vì gần đây, chiếc MCM 2C đã được thử nghiệm và có sẵn trong game. Biết đâu, xe tăng đa tháp pháo sẽ mang tới những trận đấu hấp dẫn hơn. Còn không thì vẫn có thể cho chúng làm bia tập bắn để người chơi rút bạc được đấy. Hàng độc lạ không được ra mắt ACL-135 là một pháo chống tăng chế tạo dựa trên khung gầm của chiếc tăng hạng trung cho D2 và đã có một bản thử nghiệm hoàn tất vào năm 1934 vì vẫn còn nhiều thiếu sót nên đã bị dừng lại. Chiếc xe này từng được World Gaming đăng công khai trên Facebook vào năm 2011, dự là sẽ xuất hiện trong nhánh pháo chống tăng Pháp. Cuối cùng thì cũng không qua được vòng gửi xe, chắc là do nó xấu xí quá đó. Tiếp theo là Banzer Cam Fragen 38H735, một xe tăng hạng nhẹ của Pháp được người Đức thu giữ sau năm 1940. Phiên bản mình muốn nói tới ở đây đặc biệt hơn khi nó được trang bị tận 4 ống phóng tên lửa Wolframen 40 ở hai bên hông. Để sử dụng, người ta sẽ điều chỉnh góc bắn của các ống phóng, có thể xoay góc 45 độ, sau đó di chuyển thân xe để ngắm bắn mục tiêu. Điều này có làm mọi người nhớ đến chiếc RBT-5 của Liên Xô không? Có vẻ như chúng đều từng được World Gaming lên kế hoạch đưa vào game, cơ chế để bắn tên lửa mới chăng? Hoặc chỉ là trò đùa nghịch cá tháng tư nào đó thôi. Tháp pháo nhìn phát biết luôn của Pháp Tháp pháo dao động hay còn gọi là tháp pháo gật, được Pháp bắt chen khá sớm từ đầu chiến tranh lạnh. Mục đích là giúp việc sử dụng hệ thống nạp đạn tự động trở nên dễ dàng hơn, cũng như tăng độ hạ nòng dù tháp pháo nhỏ. Nhiều người nhầm tưởng rằng tháp pháo này bắt nguồn từ các thiết kế xe tăng của Pháp, nhưng thực ra nó đã xuất hiện rất sớm ở Thế chiến thứ nhất. Một dự án xe bọc thép hợp tác giữa Mỹ và Áo Hung năm 1916, có tháp pháo hình nửa bán cầu úp ngược, nâng hạ và quay các hướng tại một điểm xoay chung, đều thực hiện bằng tay. Đây có thể coi là một trong những thiết kế tháp pháo dao động đầu tiên trên thế giới. Sàng Thế chiến thứ hai, Đức cũng từng có kế hoạch thiết kế súng phòng không tự hành với tháp pháo dao động khép kín có tên Kuzel Plit, được tạo ra để bảo vệ tổ kiếp lái tốt hơn khi chiến đấu. Ít nhất hai chiếc có thể đã tham gia mặt trận ở phía Tây và Đông năm 1945. Vẫn không ít câu hỏi được đặt ra liệu chiếc Kuzel Plit có phải cảm ứng để phát triển các loại xe phòng không có tháp pháo kín sau Thế chiến. Nhưng chúng ta biết rằng, Pháp đã nâng tầm loại tháp pháo này lên với dòng tăng hạng nhẹ AMX-13 và xe bọc thép ban HEBR, sản xuất rất nhiều bao gồm cho quân đội và xuất khẩu sang các quốc gia khác. Ngay cả tháp pháo của AMX-13 cũng hay được lắp trên nhiều biến thể khác nhau. Một số những xe trong game cũng có thiết kế này như T-57 Heavy, John Tanks và Craven. Sự phức tạp trong thiết kế đã khiến cho việc phát triển xa hơn về loại tháp pháo này đều kết thúc giữa những năm 1980. Sau này chỉ có số ít xe tăng được áp dụng chế tạo. Chạy lùi nhanh như tiến Nhắc đến những chiếc EPR thì đây là dòng xe bọc thép bánh lốp với khả năng cơ động cực tốt. Việc trang bị hộp số mới đã giúp chúng có tốc độ di chuyển tiến lùi bằng nhau. Nhưng liệu mọi người đã bao giờ thắc mắc tại sao có thể lái ngược chiều nhanh mà không bị bay lên vỉa hè không? Đó là vì EPR được trang bị tới hai hệ thống lái, nằm ở trước và sau, giúp cho xe có thể di chuyển nhanh chóng theo cả hai hướng mà không cần phải quay đầu. Ngoài ra, khi một lái xe bị thương thì vẫn có thể di chuyển và chiến đấu tốt với người còn lại. Điều này chỉ đúng với hai chiếc là EPR-75 và EPR-90 thôi, còn chiếc EPR-105 thì phần động cơ đã chiếm trọn ở phía sau của chiếc xe này rồi. Pháo chống tăng biến thành tăng hạng trung AMX CDC là một trong những tăng hạng trung vàng thế hệ đầu của game. Dù được trang bị động cơ mạnh mẽ, cùng khẩu pháo 90mm, nhưng thân hình to lớn và bộ giáp mỏng manh là một điểm yếu quá lớn, khiến người chơi sẽ không thích nó bây giờ. Chỉ cần thấy bị phát hiện, kẻ địch sẵn sàng nạp đạn nổ để tiếp đón ngay. Nhưng thực chất, AMX CDC là mẫu pháo chống tăng hạng nhẹ chứ không phải tăng hạng chung. Do thiết kế quá phức tạp và giá thành cao đã khiến cho các nhà đầu tư quay lưng, dự án chỉ tồn tại trên bản vẽ. Trong phiên bản Blitz, ngoài chiếc AMX CDC gốc ở cấp 8 ra còn có chiếc T6 Dracula. Đây là xe tăng sự kiện Halloween, phiên bản nhỏ gọn hơn của CDC. Điểm đặc biệt là vẫn có khẩu pháo 90mm gần như giữ nguyên, chỉ khác độ xuyên và thời gian nạp đạn. Ngoài ra còn được trang bị thêm một lớp giáp rỗng ở trên tháp pháo và cả hai bên hông xe, giúp giảm thiệt hại của đạn nổ, tăng khả năng sống sót. Và điều ấn tượng nhất chính là cơ chế tái tạo xích. Khi cả địch bắn hỏng, xích gần như hồi phục lại ngay. Những thứ trên đã khiến cho T6 Dracula có một chỗ đứng vững chắc trong hàng ngũ xe tăng cấp 7 của Blitz, trái ngược với người anh em AMX CDC bị người chơi quay lưng. Cưa nòng để lắp lên xe tăng Tiếp tục đến với chiếc M4 Revaloride của Pháp, xe tăng vàng cấp 8 trong game. Đây là dự án hợp tác giữa Pháp và Israel nhằm hiện đại hóa các lực lượng phòng thủ. 
Phần lớn, các xe tăng của quân đội Israel lúc đấy chủ yếu là M4 Sherman, nên họ quyết định tận dụng lại mẫu tăng này. Hành trình nâng cấp cũng khá là vất vả, các kỹ sư quyết định tăng hỏa lực, và thế là người Pháp đã cung cấp nòng pháo của AMX-30 cho bên đấy. Trong quá trình thử nghiệm, vì độ dài cùng với độ giật lớn của nòng pháo 105mm đã khiến cho vài chiếc bị hư hại, cho nên chúng được sửa đổi bằng cách cương ngắn hơn cùng với một bộ hãm nòng cải tiến. Thậm chí, những nòng pháo này còn mạnh mẽ hơn phiên bản gốc. Tháp pháo sẽ có thêm phần mở rộng ở phía sau và trang bị hệ thống giảm sóc cùng động cơ mới, giúp xe di chuyển tốt hơn khi trọng lượng đã tăng lên. Gần 200 xe tăng Sherman cũ của Israel đã được nâng cấp kiểu này, được gọi là Sherman M51 hay Super Sherman. Chúng đã phát huy sức mạnh trong cuộc chiến 6 ngày, còn quân đội Pháp thì chưa bao giờ sử dụng chiếc xe này để chiến đấu, mặc dù đã tham gia nâng cấp rất tốt một chiếc xe tăng có từ thế chiến thứ hai. Đáng buồn là chiếc M4 Revalora trong game không mạnh mẽ như ngoài đời, World game mình đã cân bằng lại khiến nó không thể đối đầu tốt được với những chiếc xe tăng thế hệ mới bây giờ. Vũ khí bí mật của World of Tanks Và để tráng miệng cuối video, mình sẽ cho mọi người thấy game World of Tanks bản PC từng có một vũ khí bí mật chỉ dùng trong 24 giờ, cực kỳ mạnh mẽ. Vào năm 2015, khi pháo tự hành vẫn đang thống trị bầu trời, mỗi phát đạn bắn ra bay trúng mục tiêu thì kẻ địch chỉ có nước cầu trời đứng trúng xe mà thôi. Thế mà nhà phát hành game chơi trội, cho tất cả người chơi sử dụng các loại xe khác ngoài pháo tự hành cũng có thể tạo ra những cơn mưa gạch đá. Nhưng ngược lại không hề ô nhiễm bầu trời mà lại còn rất đẹp mắt. Mỗi game thủ sẽ được tạo một vũ khí bí mật sau khi đã làm xong một nhiệm vụ phá hủy 10 xe tăng địch. Ngay lập tức, nó sẽ tự động có trong gara bên cạnh các ô vật phẩm dành cho các xe tăng cấp 5 trở lên. Đây chính là một kỹ năng cho phép người chơi triển khai một cuộc tấn công bằng vali. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu, mưa đạn hình vali du lịch, vết lửa đằng sau sẽ là cầu vồng cực đẹp. Cách bắn giống như pháo tự hành, người chơi đưa tâm ngắm vào bất kỳ nơi nào đang có mục tiêu trên bản đồ. Nếu kẻ địch nấp sau những tòa nhà cao thế nào đi chăng nữa, thì mưa vali cầu vồng sẽ vẫn bay tới và gây thiệt hại lên vùng đã chọn. Đều là những quả đạn pháo cỡ 100mm, sát thường sẽ tăng dần theo cấp xe bạn sử dụng trong trận. Nếu may mắn, bạn có thể kết liễu nhiều kẻ địch cùng lúc. Chắc hẳn mọi người nghĩ rằng đây thực sự là một vũ khí quá mạnh và phá game phải không? Nhưng yên tâm, và nó chỉ xuất hiện 24 giờ thôi. Đây chính là trò đùa ngày cá tháng 4 năm 2015, cơ hội cho người chơi yêu thương và bao dung kẻ địch trong một trận đấu. Nếu vũ khí bí mật này một lần nữa quay trở lại game, thì bạn sẽ lựa chọn mục tiêu nào đây? Tới mình chắc chắn là pháo tự hành rồi. <cười> Đó là những sự thật thú vị về xe tăng pháp cho số Blitzfax ngày hôm nay. Vẫn còn nhiều điều hay ho khác đang chờ đón các bạn ở phía trước. Đừng quên ghé qua kênh youtube CVR Soli để trò chuyện với mình nhiều hơn nhé. Cảm ơn các bạn. Bye bye!